আসলে হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় যে ভুলগুলো আমাদের হয়ে থাকে সেই ভুলগুলো অত্যন্ত সাধারণ ভুল কিন্তু এই ভুলগুলো কখনো কখনো রোগীর জন্য ক্ষতিকর হয় প্রথমত আমরা ধরে নিই যে রোগীকে স্বাভাবিক সব ধরনের খাবার বন্ধ করে দিতে হবে এটা যে একটা কত বড় ভুল সেটা যখন রোগী ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যায় তখন বোঝা যায় আসলে হেপাটাইটিস হলে শরীরে তো এনার্জি প্রচুর পরিমাণে কমে যায় সো একজন রোগীকে স্বাভাবিক সকল ধরনের খাবার দিতে হবে আমরা একজন সুস্থ মানুষ যে ভাত মাছ মুরগি খেয়ে থাকি সেই ভাত মাছ মুরগি কিন্তু একটা মানুষ খেতে পারেন যদি তার শরীর সেই খাবারটা গ্রহণ করার মতো সক্ষমতা থাকে সক্ষমতা কেন বললাম যে দেখা যায় কখনো কখনো হেপাটাইটিস বা জন্ডিস আক্রান্ত একজন রুগী অত্যন্ত বমি করে থাকেন তার পেটে ব্যথা থাকে তখন সে সময় রুগী যদি খেতে না পারেন তাকে সিরাপথে স্যালাইন বা ইন্টারভেনাস প্রুইড দেওয়া যেতে পারে বা প্রয়োজন বোধে হসপিটালে ভর্তি রাখা যেতে পারে কিন্তু দেখুন একটা সুস্থ মানুষ কিন্তু দিনের পর দিন সাদা তরকারি পেঁপের তরকারি কলার তরকারি খেতে পারে না তার একটা অসুস্থ মানুষ কিভাবে খাবে কিন্তু আমরা সেই কাজটাই করি জন্ডিসে আক্রান্ত একটা মানুষের চোখ হলুদ হয়ে গেছে সো তাকে হলুদ যুক্ত খাবার দেওয়া যাবে না তাহলে হলুদ আরও বেড়ে যাবে এই যুক্তিতে তাকে দিনের পর দিন সাদা তরকারি পেঁপের তরকারি কলার তরকারি ঠেসে ঠেসে খাওয়ানো অথচ আমরা কিন্তু কেউই দিনের পর দিন সাদা তরকারি পেঁপের তরকারি কলার তরকারি কেউ বাঁচি না তো একটা মানুষ যখন খেতে থাকবে তার পেটটা ভরে যাবে ফুলে যাবে আর হঠাৎ করে এই ধরনের খাবার খাওয়ার জন্য তার শরীর আরও বেশি অসুস্থতা আক্রান্ত হবে এবার আসা যায় হলুদ প্রসঙ্গে চোখের হলুদের সাথে আসলে তরকারির হলুদের কোনোই সম্পর্ক নাই তাই যদি হতো তাহলে ফকরুদ্দিন বাবুরচি বা অধুনা ওই কামাল ক্যাটারিং সার্ভিস মোহাম্মদপুরে বিখ্যাত যারা প্রতিদিন গড়ে বিশ থেকে তিরিশটা বিয়ের অনুষ্ঠান বা জন্ম অনুষ্ঠান করছেন তাদের বাবুর ছেলে কিন্তু হলুদ মানুষ হয়ে যেত ফকরুদ্দিন বাবুরচির ছেলেরা যারা আজকাল তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন তারা কিন্তু হলুদ মানুষ হয়ে যেত কারণ প্রত্যেক দিন তারা প্রচুর পরিমাণে হলুদ নাচছেন সো এই হলুদের সাথে কিন্তু চোখের হলুদের কোনো সম্পর্ক নেই চোখ হলুদ হয় বিকজ অফ দ্য বিলিরুবিন জন্ডিসের মানুষের রক্তে বিলিরুবিন বলে একটি কেমিক্যালের মাত্রা বেড়ে যায় এটাই চোখটাকে হলুদ করে তো চোখের হলুদের সাথে তরকারি হলুদের যেতে কোনো সম্পর্ক নেই সুতরাং তরকারিতে হলুদ মরিচ অবশ্যই দেওয়া যাবে এরপর আর একটা ভুল কাজ আমরা করে থাকি রুগীকে অবশ্যই অবশ্যই পেট ভরে বা প্রয়োজন বোধে যতবার সম্ভব আখের রস ফলের রস ডাবের পানি খেয়ে থাকে দেখুন পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু আখের রস থেকে ফলের রস থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয় ইভেন আমাদের দেশে কুষ্টিয়াতে কেউরিয়ানকো বলে একটা কোম্পানি আখের রস থেকে মদ তৈরি করে এখন যে রুগীর লিভার দুর্বল তাকে যদি বেশি বেশি আখের রস ফলের রস ডাবের পানি খাওয়ানো হয় এগুলি পেটের মধ্যে গিয়ে হজম হয় না আর ফলের রস বা আখের রস যদি হজম না হয় এটা ফার্মেন্টেশন বা চলাইকরণ প্রক্রিয়ায় পেটের মধ্যে অ্যালকোহল লাইক সাবস্টেন্সে কনভার্ট হয় অর্থাৎ মদের চেয়ে খারাপ পদার্থ তারিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে চিন্তা করে দেখুন যে মানুষের লিভার দুর্বল তাকে এমন একটা তরল পদার্থ খাওয়ানো হলো যেটা পেটের মধ্যে গিয়ে প্রকারান্তরে একটা টক্সিক সাবস্টেন্সে কনভার্ট হলো যেটি কিনা লিভারকে আরও বেশি দুর্বল করে ফেলতে পারে সুতরাং কোনো দরকার নেই আমরা যেহেতু ফল খেয়ে বাঁচি না ফলের রস খেয়ে বাঁচি না আখের রস খেয়ে বাঁচি নাই সুতরাং জন্ডিস হলে একটা মানুষকে ঠেসে ঠেসে জোর করে আখের রস ফলের রস খাওয়াতে হবে কোথায় লিখা আছে কোথাও লিখা নাই সুতরাং আজকে থেকে অবশ্যই অবশ্যই মেনে চলুন জন্ডিস হলে রুগীকে কখনোই আখের রস ফলের রস ডাবের পানি ইত্যাদি দেওয়ার দরকার নেই পানি এটা অবশ্যই পরিমিত পরিমাণ একটা মানুষের যে পরিমাণ পানি এখন বলে একটা অ্যাডাল্ট মানুষ ডেইলি দেড় লিটার পানি খেলে যথেষ্ট কিন্তু জন্ডিস হলে চার লিটার পানি পাঁচ লিটার পানি খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই বরং একটা মানুষ যখন ফুল স্টমাক পানি দিয়ে ভরে ফেললো বা স্টমাকের মধ্যে পানির পরিমাণ বেড়ে গেল তো লিভার কিন্তু স্টমাকের পাশেই থাকে সো একটা ফুলে যাওয়া স্টমাক পানি ভর্তি স্টমাক যখন লিভারকে চাপ দিবে তখন কিন্তু সে পেটে ব্যথা অনুভব করবে সো দরকার নেই অহেতু খুব বেশি পানি খাওয়া এরপর কি করবেন যে কাজটা আমরা সবচেয়ে বেশি করে থাকি সেটা হচ্ছে একজন রুগীকে অরহরের পাতার রস অর্জুনের ছালের রস নিম পাতার রস আরও কত কি অজানা রয়েছে এই সমস্ত কবিরে যে চিকিৎসা করে থাকি শিক্ষিত মানুষ জন্য অনেক সময় বিশ্বাস করে থাকেন যে জন্ডিস হলে বা হেপাটাইটিস হেপাটাইটিস হলে এর কোনো সাইন্টিফিক চিকিৎসা নেই সো তারা কবিরাজের কাছে যান তারা ওঝার কাছে যান এই রোগ ভালো হওয়ার জন্য মানুষের কিন্তু শিক্ষিত তো বেশি সময় লাগে না কিন্তু সিভিলাইজ যদি কয়েকশো বছর লেগে যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লিভারের রোগ হয় চায়না এবং জাপানে কোরিয়াতে কারণ তারা গাছ গাছটার চিকিৎসা বেশি করে থাকে তো দেখা গেছে যে মানুষের লিভার দুর্বল তাকে যদি আমরা এই অজানা জিনিসগুলো যেগুলি কোনো সাইন্টিফিক স্টাডি নেই আমাদের যে কোনো স্টাডি আছে অরহরের পাতার রস অর্জুনের ছালের রস নিম পাতার রস খেলে লিভার ভালো থাকে কি থাকে না তো সেই স্টাডি নাই যেহেতু আমরা কেন একজন জন্ডিস আক্রান্ত মানুষকে এই জিনিসগুলো খাওয়াবো এটা কখনোই করবো না এটা প্রকারান্তরে দেখা গিয়েছে লিভার ফাংশনকে আরও বেশি দুর্বল করে তারপর দেখা গেছে রুগীকে বালি বালি মানে যে
বুকের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রমণ তৈরি হয়ে যায় তাহলে সে কিন্তু ডাবল কমপ্লিকেশনে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সুতরাং কখনোই রুগীকে অহেতুক অহেতুক বেশি বেশি গোসল করাবেন না পরিশেষে আমি মনে করি একজন লিভারের রুগী যে কিন্তু জন্ডিস আক্রান্ত বা হিপোটেলিস আক্রান্ত সে যদি স্বাভাবিক খাবার খায় নিয়মিত রেস্ট নেয় স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করে এবং জটিল অবস্থা তৈরি হলে যে চিকিৎসকের যায় চিকিৎসকের কাছে যায় হসপিটালে যায় তাহলে সে সুস্থ থাকবে এবং জন্ডিস থেকে অতি দ্রুত পরিত্রাণ পাবে ধন্যবাদ